Cześć, ja jestem Kamil i dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać szybko i tanio, a zarazem prostą i zaawansowaną studnię we własnym ogrodzie. Tematyką wody pasjonuję się od wielu lat i choć nie czuję się ekspertem, to jednak z moich materiałów wykonaliście już setki, jak nie tysiące odwiertów. Posiadacie własne studnie, co potwierdzają liczne maile, które od Was otrzymuję. Bazując na problemach, które to właśnie Wy zgłaszaliście mi budując własne studnie, przeprowadziłem szereg testów doprowadzając dzisiejszą wersję 4.0 do stanu idealnego. Dzisiaj prezentuję Wam studnię 4.0 w wersji finalnej, która spełnia wszystkie oczekiwania i możecie wykonać je wszędzie. W czwartej wersji studni rozwiązałem problem lokalizacji. Będziecie mogli w prosty sposób i tanim kosztem sprawdzić, czy w ogóle studnie będzie można u Was wykonać. Dodatkowo studnie będziecie mogli zrobić, tak jak wspomniałem, praktycznie wszędzie. Tak więc i glina, i piasek, i kurzawka nie będą stanowiły problemu. Jeżeli moja ciężka praca przypadnie Wam do gustu, będę bardzo wdzięczny, jak zostawicie łapkę oraz udostępnicie ten filmik na swoich mediach. Na każdy komentarz też postaram się odpisać. Tak więc zapraszam do oglądania. Generalnie woda jest wszędzie. Woda jest nawet w środku nas. Sami składamy się z wody. Nasza planeta jest jak szklana kula, w której uwięzione są wszystkie składniki niezbędne do życia, w tym woda. Woda nie wyparuje, woda nie wsiąknie, woda zawsze była i będzie w tej samej ilości. Zapewne pamiętacie ze szkoły, że woda występuje w trzech stanach skupienia. Nie będę dzisiaj Wam omawiał ich, ale dobrze wiecie, że gdy jest ciepło, woda paruje. Zbiera się w chmury, ochładza i z powrotem w formie deszczu opada na ziemię. Bardzo dużo wody paruje nad oceanami. Potem w chmurach przenoszą się na lądy i spadają w formie deszczu. Takie same ciekawe reakcje dzieją się w głąb ziemi. W ziemi występują trzy warstwy wodonośne. W hydrologii nazywane są warstwami skalnymi zawierającymi wodę. Pierwsza warstwa to są wody gruntowe. Wody, które z deszczu opadają na ziemię i wsiąkają w glebę. One znajdują się na kilkudziesięciu centymetrach, czasem na kilku metrach. Druga warstwa to jest warstwa, pierwsza warstwa wodonośna. Do tej warstwy przenika woda, która podczas ciepłych dni nie zdążyła odparować. Pierwsza warstwa wodonośna często jest też zasilana zimą. Kiedy to śnieg leży, woda przechodzi do wód gruntowych, a ta powoli drenując się, oczyszczając je, filtrując, przechodzi do pierwszej warstwy wodonośnej. Wtedy następuje zasilanie pierwszej warstwy wodonośnej w glebie. No i jest trzecia warstwa wodonośna, która się nazywa warstwą głębinową. Do tej warstwy nigdy nie przejdzie ta woda powierzchniowa. Ona jest bardzo głęboko, więc pewnie zadacie pytanie, skąd ta woda tam jest? Podczas topienia się lodowców setek tysięcy i milionów lat temu, ta woda została po prostu tam uwięziona. Jest jej tak dużo, że starczy na kolejne tysiące lat. Ale to nie jest woda, która jest cały czas zasilana. Tam nie dostanie się woda, ta powierzchniowa. Tak więc wierzcie czy nie, woda z głębinowej warstwy wodonośnej może mieć również setki tysięcy lat. Dlatego też studnia, którą dzisiaj Wam pokażę, nie jest studnią głębinową i nigdy nią nie będzie. Nie jest również też studnią, która zabiera wody gruntowe. Te, powiedzmy, nieczyste. Studnia będzie pobierała wodę z pierwszej warstwy wodonośnej. Jak się domyślacie, by mieć własną studnię, musimy mieć pierwszą warstwę wodonośną. Wyznacznikiem pierwszej warstwy wodonośnej, ponieważ są ze sobą powiązane, jest warstwa wody gruntowej. Tak więc nie wykonamy studni w terenach zurbanizowanych, duża działalność człowieka, tam gdzie mamy drenaże, rury odprowadzone, ale na pewno wykonamy na terenach, w których Pierwszą warstwę wód gruntowych znajdziemy. Kiedy znajdziemy warstwę wód gruntowych, będzie też pierwsza warstwa wodonośna. Żeby to w prosty sposób i tani sprawdzić, wystarczy kupić rurę dwumetrową, bądź ewentualnie trzymetrową, sto dziesiątkę i wkopać, ewentualnie wiercić ją w ziemię. Jeżeli dostaniemy się do wód gruntowych, na pewno będzie pierwsza warstwa wodonośna. Studnie najlepiej wykonać w okresie szczytu letniego. Czerwiec, lipiec, sierpień, kiedy to wody w gruncie są najniżej. Prawidłowo wykonana studnia w tym okresie da gwarancję dużej ilości wody latem, jak i zimą. Kiedy zrobimy studnię zimą, 
latem, kiedy wody zejdą niżej, możemy nie mieć już takiej wydajności, jaka będzie potrzebna, a właśnie latem potrzebujemy jej najwięcej. Jak wspomniałem wcześniej, do zrobienia odwiertu próbnego posłużę się świdrem. Ja mam świder 160 cm. Jeżeli ktoś nie ma świdra, nie musi go kupować, wystarczy mu po prostu szpadelek. Do tego przygotowałem sobie dwie rury. Jedna to jest rura 2 metrowa 110 no i druga rura 3 metrowa. Jeżeli ją wbiję i nadal nie będę miał wody gruntowej, wyjmę ją i włożę trójkę wbijając ją głębiej. Wywiercony otwór, który ma około metra głębokości, wkładam swoją rurę 110. Jeżeli ktoś posiada świdry, szlamówki bądź inne urządzenia do robienia studni, oczywiście, że może ich użyć. Ja Wam pokażę najprostszy i najtańszy sposób, a zarazem dla mnie najwygodniejszy, jaki wykorzystuję do robienia studni. Biorę sobie 5 metrów rury niebieskiej 32 do wody PE, złączka oraz zawór różnicowy jednocalowy. Zawór różnicowy w środku posiada kulkę i na, na to idzie mówka oraz kawałek rurki. Rurka jest zaostrzona w dwóch kątach. Jeden krótszy, drugi jest dłuższy. I teraz w tym sposobie, niestety, żeby zrobić studnię i mieć wodę, musimy mieć troszeczkę tej wody. Więc ja w kilku wiaderkach sobie tej wody przyniosę i wlewam do e, swojej rury po to, by móc tym zaworem szlamować i pogłębiać ją. Na szczęście osobiście nie musiałem w żaden sposób głęboko kopać, dlatego że zagłębiając na tą rurę dwumetrową na około 1,80 m, no i dostrzegłem sobie tutaj swoje lustrowody. Tak więc można lustrowody poznać po tym, że utrzymuje się przez jakiś czas i nie wiem, czy akurat na kamerze będzie widać. Ta woda delikatnie pracuje, tak jakby bąbelkowała, coś będzie się z nią działo i ewidentnie przybywa. Tak więc jeżeli bym tej wody na tej głębokości nie miał, wyjąłbym tą rurę i zaczął wkładać 3 metrową. Kiedy dostałem się do swojej wody gruntowej i wiem, że będę mógł mieć studnie, Zabieram się za poszerzenie wykopu. Nie wyciągam tej rury z otworu, żeby go nie zasypać, ale przy nim wykopuję około metr na metr szerokości i 80 cm głębokości. Jest to wykop, w który będzie musiał się schować kołnierz głównej rury i jednocześnie posłuży w przyszłości do włożenia tam pompy. No i tak wygląda wykopany otwór. Za wiele, wiele osób powie, tu jest piasek, tu jest łatwo, tu jest miękka ziemia, ty masz łatwiej. Tak, tutaj jest łatwiej. A co z ludźmi, którzy mają glinę? Na etapie wpuszczania już tej rury możemy ocenić, ile tej gliny mamy. Przy średnicy 110 mm możemy spokojnie wbijając rurę wlewać wodę i szlamować glinę. Będzie odrobinę tylko ciężej. Jeżeli dostaniemy się do wody, sami będziecie wiedzieli, ile tej gliny jest. Niestety, tam gdzie jest glina, jest ciężej, ale nie oznacza, że nie jest to możliwe. 
Zazwyczaj gliny jest około 2, może i 2,5 metra. Poniżej warstwy gliny oczywiście jest dalej woda. Jeżeli gliny będzie więcej, no niestety, sami musicie ocenić, czy chcecie kopać dalej. Z poprzednich filmików wiem, że chłopaki przesyłali mi materiały, które pokazują, że przekopywali się również przez 5 metrów gliny i również dokopywali się do wody. Kiedy mój wykop jest już gotowy, rurę z odwiertu próbnego mogę tak naprawdę wyjąć. Ona już mi do niczego nie będzie potrzebna. Wiem, że mam wodę gruntową, wiem, że mogę zrobić studnię. Na tym etapie mogę też to zostawić na kolejne 2-3 dni, jeżeli nie mam czasu zrobić studni. Ale jeżeli zabieram się już za studnię, Muszę zrobić to tego samego dnia. Najlepiej przyjść rano, być wypoczętym i zakończyć ją tego samego dnia. Zostawiając robienie studni na kolejne dni, codziennie wkładając inną rurę, możemy sobie narobić więcej szkody niż korzyści. Dlatego, że otwór w ziemi jest jak rana w skórze. Ona będzie chciała się zasklepić. Mikro, piasek napływający wraz z wodą będzie chciał zalepić to. Dlatego musimy zrobić studnię tego samego dnia. W studni wersji czwartej nastąpiła spora zmiana. Zaczynam od rury, która będzie pełniła funkcję rury osłonowej. Rura jest o przekroju 200 mm. Jeżeli wiem, że moje wody gruntowe znajdują się na głębokości 2 metrów, zaznaczam sobie od kołnierza rury, od górnej jej części, 2 metry. I mam je tutaj. Jeżeli natomiast wiem, że wykop mój ma 80 cm, odejmuję z powrotem 80 cm. 80 cm. Teraz wiem, że zagłębiając rurę do dna wykopu, miałbym wodę gruntową w tym miejscu. Jednakże ja chcę, żeby woda gruntowa napierała na rurę, wchodziła w środek i w dół rury. Odejmuję 50 cm jeszcze w głąb. Tak więc punkt, który sobie zaznaczyłem, od tego punktu zaczynam nawiercać rurę. Niestety znajdziecie w internecie już dużo filmików podobnych do mojej studni, które pokazują jak ludzie nawiercają bądź nacinają paski na rurach yy, szlifierką kątową o bardzo grubej średnicy yy, wiertła, na to naciągają siatki studniarskie. No niestety, nie znając tematyki, ci ludzie robią po prostu studnie chłodne. Studnie, którą zrobicie w ten sposób, możecie do niej podłączyć rynne, bądź inny odpływ, a woda, która będzie ciekawa, będzie się rozchodziła po wodach gruntowych. To jest studnia chłodna, ale za to, żeby pobierać wodę, musimy zrobić studnię sawną, a to wymaga już robienia odpowiednich otworów. Na stronie internetowej, którą widzicie na ekranie, możecie zakupić gotowy taki szablon. Sprzedaje dla mnie zaprzyjaźniona drukarnia, w której to możecie wykonać sobie studnie z tego właśnie szablonu. Kupując te szablony wspieracie moje projekty, ale jeżeli nie chcecie dokonać takiego zakupu, możecie połączyć wielokrotność kartek A3 i rozmierzyć kropki co 2 cm równomiernie. Szablon rozmieściłem w taki sposób, by zachować 10 do 15 cm odstępu od dna rury. Jest to bardzo ważne przy wbijaniu, by ta rura na końcu po prostu nie pękła. Nadmiar szablonu po prostu odcinam. Nie wyrzucam drugiej części, dlatego że się przyda w kolejnym etapie budowy studni. No i na tak przygotowanej rurze wiercę otwory w grubszych kropkach wiertłem 4,5 mm. Uwaga, tutaj również jest zmiana. Wiercę rzędy co drugi, co drugi rząd. Nie wiercę każdego rzędu. Tak więc zaczynamy. Rura już jest wywiercona, tak więc mogę spokojnie szablon zdjąć. Dla osób, które się martwią ekologią, że ja to robiłem na trawniku. Tutaj muszę powiedzieć, że 
w tym miejscu będzie szła kostka brukowa, ta ziemia będzie wymieniana, tak więc pozwalam sobie to robić. Ale faktycznie, jeżeli ktoś miałby robić to bezpośrednio nad, nad jakimś trawnikiem, lepiej niech coś podłoży, potem te wióry plastikowe sobie zbierze. Rura wygląda wywiercona w ten sposób. No i teraz wezmę sobie krążek z papierem ściernym i wystarczy, że te wszystkie wiórki przeszlifuję. Jak ktoś ma ochotę i ma kompresor, może sobie kompresorem również przedmuchać wszystkie te otwory. No i teraz zabieram się za wyciągnięcie swojej rury 110 z tego mojego wykopu. Ona do niczego mi nie będzie potrzebna. Dodatkowo jest na samym środku, co będzie uniemożliwiało postawienia pompy. Studnie będę robił przy którejś krawędzi tego wykopu. Jeżeli ktoś by miał problem z wyciągnięciem tej rury, może na bazie drabiny, jakiejś deski, dźwigni zrobić takie coś. Owinąć pasem trzy razy. Najlepiej właśnie takim cienkim. Poniżej kołnierza. Raz, dwa. I tu trzeci raz. Na końcu bardzo mocno poskręcać kilka razy. No i łapiąc za, za końcówki, dobrze się zapierając, po prostu ją wyciągać. Ach. A i w ten sposób mam wyciągniętą swoją rurę 110, a ten otworek po prostu żółtą ziemią zasypuję. Teraz ponownie biorę świder i świdruję w miejscu, w którym będę chciał już docelowo zrobić studnię. By sobie ułatwić pracę, wyświdrowałem ile się dało. No i na tej samej zasadzie, czy to zaworem, czy szlamówką, czy świdrem, pogłębiam rurę dwusetkę. Jeżeli trafię na, jeżeli ktoś by trafił na kurzawkę, no to niestety ani szlamówką, ani świdrem kurzawki nie wydobędzie. Tak więc zawór zostaje najlepszą alternatywą. Jak widzicie, pomalu szlamuję sobie rurę i przybijam ją, dobijam znaczy się oczywiście z umiarem, takim plastikowym kawałkiem profila. Można to robić też również deską, oczywiście z umiarem, starając się, żeby ten kołnierz nie pęknął. Gdybyście mieli problem z bijaniem tej rury, pojawiłaby się kurzawka, która szybko między te otwory w rurze nachodzi, bądź taki bardzo drobny żwirek, jak jest w moim przypadku, który wiecznie zapyka e, zawór, możecie wrzucić sobie rurę całą, nienawierconą 110. I szlamując tej rurze powoduje to, że ten piasek czy ten żwirek nie będzie nachodził 
do środka rury 110, zagłębiamy i razem wbijamy obie rury naraz. Spowoduje to, że piasek między rurą 110 a 200 będzie się pomalu obsypywał. Oczywiście będzie to, ten proces trwał wolniej, ale jak najbardziej będziecie schodzili dalej w dół. Niestety nie udało mi się wprowadzić mojej rury po sam kołnierz pod nowy kopu. Ale to nie przeszkadza, jak wspominałem, jest to rura skryptę osłonowa. Zaważyły mi tutaj dwa czynniki. Po pierwsze, pomimo zakupu rury z grubszą ścianką, naturalnie ona popękała. Bardzo często się to zdarza, być może zdarzy się jej Wam. Po drugie, wody gruntowe znajdują się tak jakby w misce, która posiada swoje dno. Tym dnem jest warstwa nieprzepuszczalna. Ja już dotarłem do tej warstwy, wbijając dalej. Rura mi się na tyle blokowała, no, że niestety ten kielich popękał. Jeżeli chcecie rozpoznać, czy jesteście na warstwie nieprzepuszczalnej, ja tutaj nie posiadam, ale wystarczy pręcz żebrowany, odpowiedniej długości, poruszać na tym dnie. Jeżeli się przebijemy w pewnym momencie, jak przez balon, czy przez jakąś właśnie warstwę taką nieprzepuszczalną, i dojdziemy do pierwszej warstwy wodonośnej, to znaczy, że jesteśmy w tym miejscu. Ja swoją rurę po prostu sobie odciąłem, żeby się nie pokaleczyć, żeby mi nie przeszkadzała z tym zepsutym kołnierzem i zabieram się za drugą rurę do mojej studni. Kolejną rurą jest rura 160 o takiej samej długości co rura osłonowa, czyli 3 metrowa. Odcięty pasek z naszego szablonu powinien mieć szerokość około 50-55 cm. I dokładnie taka szerokość w tym momencie jest mi potrzebna. Tu też również jest zmiana. Nie jedziemy po całym szablonie, ale właśnie szerokością tylko 50 cm. Uwaga, tak jak w moim przypadku musiałem odciąć z rury osłonowej taki kawałek, ta rura o tą część po wbiciu i zlicowaniu z poprzednią rurą będzie po prostu dłuższa, bo tamtą odciąłem. Dlatego szablon odmierzam tą część i szablon zaczynam montować na moją rurę powyżej właśnie tej części, tej długości rury, którą odciąłem z rury osłonowej. I tak przygotowaną rurę z szablonem wiercę wszystkie ciemniejsze, pogrubione kropki już w każdym rzędzie wiertłem o średnicy 3 mm. No i moja rura jest już wywiercona. Tak więc mogę sobie szablon zdjąć. I tak jak w poprzedniej rurze oczyszczam sobie swoje otwory krążkiem z papierem ściernym. Być może zapytacie, dlaczego tylko na takiej części są wywiercone otwory? Dlaczego wiertłem 3 mm, a nie 4,5? Zadanie jest bardzo proste. Mianowicie ta część musi się znajdować na dnie otworów z rury poprzedniej. Ponieważ w tej studni otwory w rurze osłonowej o średnicy 4,5 mm przepuszczą pewną gradację kamieni, kamyczka, która zatrzyma się na tej rurze, a dokładnie na całej części się będzie zatrzymywała i będzie tworzyła naturalny filtr, nie przepuszczający dalszej części piachu do wewnątrz studni. Dodatkowo ta część krótka jest poniżej tamtej części dłuższej wywierconej, ponieważ woda gruntowa tutaj bardzo kluczową rolę odgrywa, mianowicie musi ściągać się w dół do tej rury tylko po to, żeby nie zapowietrzyć pompy, kiedy będziemy pobierali wodę z pierwszej warstwy wodonośnej. Woda ma opadać w momencie, kiedy będziemy pompować, przez co wymusza zasanie wody z pierwszej warstwy wodonośnej.
No i tak wygląda moja rura 160, wbita na równo z rurą osłonową 200. Obie moje rury w tym momencie są posadowione na warstwie nieprzepuszczalnej. Jak tą warstwę rozróżnić? Jak wcześniej wspomniałem, mam kawałek pręta zbrojeniowego, żebrowanego. I zobaczcie, co będzie się działo, jak ja dojdę do tej warstwy. Jestem na tej warstwie, żeby nie było, że coś... Zobaczcie, ona jest bardzo twarda, ale kiedy zrobię coś takiego, to się przez nią po prostu przebijam. Zobaczcie. Zobaczcie, o, tu się blokuje. Zobaczcie, jak się przez warstwę nieprzepuszczalną cały czas przebijam. Faktycznie jest to troszeczkę cięższa praca, ale w tą warstwę umieszczamy kolejną rurę. Kolejną rurą jest rura 110. I tutaj nie ma dokładnej zasady co do długości tych rur, dlatego że tymi rurami musimy już się przebić przez warstwę nieprzepuszczalną, dostać się do pierwszej warstwy wodonośnej, tak więc musimy zejść najgłębiej jak tylko jest to możliwe. Dlatego ja zacznę również od rury 3 metrowej, którą zaraz nawiercę i każdą kolejną będę po prostu dokładał, łącząc kołnierze na górze. Na rurze 110 wykorzystam część szablonu, którą wierciłem przy rurze osłonowej 200, tak więc zaznaczam sobie 12 cm również od końca i obkręcam sobie szablonik wokół rury. No i kiedy mój szablon jest już umiejscowiony na rurze, wiercę tym razem wszystkie małe kropki szablonu wiertłem 1,5 mm. swoją rurę już nawierconą. Nie, wsp nie wspomniałem o tym wcześniej, ale <śmiech> warto yy, w dwóch miejscach na całej długości nawierceń zostawić troszeczkę yy, dystansu. Zobaczcie, tak jak tutaj zostawiłem na 4 i tu na 3 yy, odstępy, dlatego żeby wzmocnić troszeczkę tą rurę, jakby nie patrzeć, ona będzie w pierwszej warstwie wodonośnej. Tam mogą występować różne siły ścisku wody, więc żeby jej nie wyginało, warto zostawić na całej długości odwiertów właśnie dwa takie niewywiercone odstępy po kilka, kilka kropek szablonu. No i co? Tą rurę, tak jak wspomniałem, musimy się nią przebić przez warstwę nieprzepuszczalną. Niestety podczas przechodzenia przez warstwę nieprzepuszczalną możemy napotkać już na drobne kamyczki, dlatego że w pierwszej warstwie wodonośnej zazwyczaj występuje bardzo drobny żwirek filtracyjny, który powoduje, że woda jest o wiele czystsza niż w warstwie wód gruntowych. Ja zjechałem swoją rurą 3 metrową na równo z poprzednimi rurami i teraz, ponieważ posiadam, będę dokładał kawałki jednometrowe. No i tak wygląda wbita rura 3 metrowa plus dołożony kawałek 1 metrowy. Chciałem dołożyć drugi kawałek znowu 1 metrowy, ale niestety już tak ciężko mi ta 1 metrówka wchodziła, że na tym etapie się zatrzymuje. Tak więc mam wszystkie rury 3 metrowe plus 4 metry rury 110. Bardzo ważnym etapem budowy studni jest pierwsze pompowanie. Pompujemy 3 razy po 15 minut pompą o przepustowości do 100 litrów na minutę. 
Pierwsze pompowanie ma za zadanie wypłukanie mikropiasku między kamyczkami w studni i zrobienie naturalnego filtra. Ja upodobałem sobie pompę IBO 50x60, ale jeżeli chcielibyście zastosować inną pompę w przystępnej cenie, wejdźcie na stronę do studni.pl, tam otrzymacie fachową poradę oraz dobierzecie pompę do własnych, indywidualnych potrzeb. Pompę uzbroiłem w kawałek rury na wylot wody oraz rurę zakończoną zaworem zwrotnym, koniecznie sitkiem. Sitko jest bardzo drobnej gradacji, nie przepuści większych kamyków, i sitko pozwoli zachować żywotność pompy. Większe kamyczki niż gradacja tego sitka mogłaby po prostu w naturalny sposób pompę uszkodzić. Jak wspomniałem, 3 razy po 15 minut z przerwami 5 minutowymi na odpoczynek dla pompy i klarujemy wypompowując wodę. W pierwszym etapie spodziewajmy się wody bardzo brudnej, zmętniałej, z piaskiem. Oczywiste to jest, że piasek wypompowuje się z szczelin między rurami, z tych wszystkich nawierconych otworków, a zostanie tylko i wyłącznie żwirek, który nie przejdzie przez nasze otwory w rurach. Bardzo normalnym procesem jest niestabilność wody, to może jakiś czas trwać, może nawet przez chwilę się kończyć, pompa może zasysać, może wody brakować. To jest bardzo normalny proces, dlatego że w tym momencie tworzy się tak zwana bańka, w której wypompowywany jest piasek i woda zaczyna być zasysana do studni. Wewnątrz studni zachodzi bardzo ciekawy proces, który ciężko będzie dostrzec kamerą. Ta woda sobie tam po prostu drży, ale ona nie schodzi. Ona już zostaje na swoim lustrze. Tak jak powiedziałem, woda gruntowa dociska do pierwszej warstwy wodonośnej, nie pozwalając jej, jak to się mówi, na zapowietrzenie. I zobaczcie przy drugim pompowaniu woda przerywa swój bieg, tak jak powiedziałem zapowietrza się, ale już rzuca coraz większymi partiami, coraz więcej wody napływa do naszego odwiertu. Za chwilę pewnie pójdzie całym strumieniem, tak dużo wody jest. Jest to pełen przepływ pompy, całe 60 litrów wody na minutę. Podczas tworzenia się bańki wodnej może dojść do technicznego obsuwania się rury. Jest to bardzo przydatne, dlatego że rura może się jeszcze sama troszeczkę zagłębić. Jest to spowodowane tym, że piasek, jakby nie patrzeć, jest wypompowywany. Pamiętajcie, ilość piasku wypompowanej ze studni po prostu 
go tam nie będzie. Tak więc ma prawo robić się dziura pod studnią. Ona duża się nie będzie robiła, ale ileś centymetrów, może ta rura jeszcze zejść. No i zobaczcie, taki właśnie piasek wypompowuje studnia. Jest to drobniutki piasek mułkowaty, który przechodzi przez wszystkie nasze nawiercone otworki, a grubsza frakcja zatrzymuje się na nich. Czekamy cały czas, bo wypompowanie tego piasku zakończy tworzenie filtra właśnie z tych kamyczków, które zostaną między tymi naszymi otworkami. Więc cały czas czekamy i czekamy. Jeżeli ktoś by trafił na kurzawkę, tutaj jest trochę kurzawki, ale niewiele. Ale jeżeli ktoś by na gminie trafił na, na, na kurzawkę, do rury 110 niech sobie zakupi spust rynnowy, czyli tą rurę schodzącą od rynny na dachu setkę. Tą setkę można już nawiercić czymkolwiek, oby też dać bardzo dużo otworów, dokupić. Na stronie do studni.pl na pewno zakupicie siatkę studniarską, dokupić sobie drobnej siateczki studniarskiej, owinąć ten filtr, dobrze drutem związać i włożyć jeszcze do rury 110. Wtedy, jeżeli mówię, ale to już jest ostateczność, jeżeli bardzo dużo będziecie mieli tej kurzawki. Zobaczcie, to jest trzecie pompowanie. W tym momencie woda już mi się coraz bardziej klaruje. Już cały ten piasek, który między rurami był, on się wypompowywuje. No i za chwilę studnia będzie gotowa do użytku. Zaraz się jeszcze troszeczkę zwiększy jej wydajność, chociaż i tak już ta wydajność jest bardzo dobra. Często zadawane pytanie, jakie się powtarza, czy taką wodę można spożywać? Słuchajcie, ja osobiście nie spożywam żadnej wody, żadnej wody, czy to z kranu, z wodociągu, czy na blokach. Ja nie spożywam żadnej wody. Ja uważam, że woda z wód głębinowych, źródlana czy mineralna kosztuje dosłownie kilkadziesiąt groszy za buteleczkę i nawet u mnie w domu zamawiamy wodę w dużych baniakach 20 litrowych. Nigdy, nawet mieszkając na, na blokach w aglomeracji, czy będąc w Londynie, czy gdziekolwiek indziej za granicą, nie spożywałem wody z kranu. Jeżeli są osoby, które taką wodę spożywają w ramach oszczędności, czy jakiegokolwiek innego upodobania, każdą wodę trzeba yy, oddać do badania. Najlepiej zrobić to w stacji uzdatniania wody, w sanepidzie, ewentualnie w oczyszczalni ścieków. Badanie trzeba robić co pół roku, koniecznie i wtedy można podnosić próbę spożywania tego typu wody. Ja osobiście tego typu wody nie używam. Używam ją oczywiście do kąpieli, do sanitariatów, do ogrodu, do wszystkiego, co jest tylko możliwe, ale takich wód nie piję. No dobrze, moi drodzy, ja swoich studni nie upiększam, nie daję jakichś zaworów, żeby Wam pokazać, jak duże jest ciśnienie. Woda idzie na pełnej mocy pompy, cały czas się klaruje, naszła kurzawka, też będę musiał zastosować filtr siatki studniarskiej. Jest to normalne, czasem się zdarza. Zobaczcie, pełna moc 60 litrów na minutę. Ja nie wbijam żadnych pseudo szpilek wodnych, mówią, że to studnie robiąc filtry, nie, nie czaruję z jakimiś innymi wynalazkami. To jest czysta fizyka, czysta matematyka, no i efekt macie taki, jaki jest. Cały czas te partie wody, zobaczcie, one nachodzą. Wszystko tylko i wyłącznie do wyklarowania. A jak nie wierzycie, możecie sobie sami na live popatrzeć, jak to wygląda. To jest bardzo dużo wody. Tak właśnie wygląda finał studni 4.0. Jest to studnia finałowa, najlepsza z możliwych konstrukcji, do zrobienia praktycznie wszędzie. Tak więc, jeżeli podoba Wam się moja praca, 
Nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować mój kanał, to bardzo mi pomaga. No i wspierajcie mnie, a ja będę dla Was wymyślał coraz to nowsze rozwiązania alternatywne. Dzięki serdeczne za oglądanie, trzymajcie się ciepło, cześć!